Revenu de l'hôpital avec son état de santé qui le dérange toujours au Maldi, Jogel Kokalamaïga, le tout premier ministre du Mali destitué de ses fonctions. Jogel Kokalamaïga destitué de la présence du M5 RFP. Jogel Kokalamaïga fait une chute cardiaque au Maldi. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti Jogel Kokalamaïga a été destitué de ses fonctions le 5 mars 2024 à l'issue d'une section extraordinaire du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques en abrisé N5 RFP. Il n'en est plus de moins le président, le présent de ses forces au Mali. Il a fait une rechute cardiaque en ce matin. Un délai lui a été donné pour amener ainsi la coalition nationale et la sérénité au sein du mouvement N5 RFP. Mais 72 heures après les membres. Les membres du mouvement disent ainsi constater que Sougal Kokalamaïga, par ailleurs premier ministre du Maldi, n'a pas eu ce plaisir. Il n'a pas eu ce plaisir pour se hisser à la hauteur de ses responsabilités. Au concret, informe le vice-président par intérim, l'imam Oumaru Diara. Ils ont, fait, ils ont fait face à des propos injurieux et diffamatoires des porte-voix du président Sougal Kokalamaïga. Ce qu'il dit regretter, c'est ainsi, c'est ainsi qu'il a été décidé, à la suite d'une section extraordinaire tenue le 26 février 2024, de revoquer ainsi purement, simplement et démocratiquement le mandat du président du comité stratégique du mouvement du N5 RFP initialement confié. Confié à Shogel Kokalamaïga, la destitution a été faite dans une grande déclaration le 5 mars 2024, sous les applaudissements de ses deux membres du mouvement, le N5 RFP traverse absolument un moment, un moment très décisif de son histoire, marqué par un conflit de l'île ici, qui dure depuis quelques jours déjà passé. La nouvelle, la nouvelle a été propagée sur les réseaux sociaux, annonçant ainsi Shogel Kokalamaïga dans un état critique à l'hôpital. Shogel Kokalamaïga, victime d'une crise cardiaque lors d'une réunion. Comme, comme il fallait s'y attendre, cette situation a créé un bicéphalisme à la tête du mouvement politique. Et pour le sauver, l'imam Diara a tiré la sonnette d'alarme le lundi 4 mars dernier pour demander ainsi à Shogel Kokalamaïga de sortir de son délai de mutisme. Tout a commencé en février 2024. Le vice-président du mouvement a été destitué par certains, par certains composants. Il s'agit notamment de Aboubaka Kamarako Traoré. Ses disciples, ses disciples ont parlé du cas de Shogel Kokalamaga, dissident ainsi, lui reprochant ainsi son incapacité à diriger ainsi les débats du comité stratégique. Dans leur déclaration, les composants désignent ainsi l'imam Omaru Diara Diko pour le remplacer temporairement comme s'il ne fallait pas s'y attendre. Comme s'il fallait laisser faire M. l'imam Touré. L'imam Touré a déposé ainsi par certains camarades sa candidature. Il va à son tour produire un communiqué dans lequel il annonce ainsi la suspension le 12, le 12 mars 2024 de ses camarades de lutte pour atteindre de grave à la coalition nationale et la violence de l'esprit d'union sacrée autour des idiots du peuple malien porté par le M5 RFP. Très vite lors d'une grande rencontre d'informations sur le retrait de l'AES, de la CDAO et la vie du M5, Shogel Kokalamaïga aurait accusé certains opposants et militaires d'être derrière des actions pour la discréditer auprès, auprès de la tension sociopolitique. Le 2 mars 2024, au cours d'une conférence de presse, certains membres fondateurs ont appelé le chef du gouvernement à clarifier ainsi sa position, lui rappelant ainsi même que ce sont, ce sont eux qui l'ont désigné comme présent du comité stratégique. 